ഒരു ഒരു ദിവസം ഓടിയാലും തീരില്ല പിന്നെയും പെട്രോൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ ചായക്കട അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്രോൾ തീരും ഞങ്ങള് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാനങ്ങ് ദുബായില് ഷെയ്ക്കിന്റെ കമ്പനിയിലാണ് ആ വലങ്കൈ ഞാൻ ഷെയ്ക്കിന്റെ വലങ്കൈയാണ് കുറച്ച് പൈസയായിട്ട് കേരളത്തിലെ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പത്ത് കോടി പത്ത് കോടി അപ്പം വരുന്ന ഒരു പത്ത് ദിവസം ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ അല്ലേ നമ്മൾ ഫുൾ ടാങ്ക് ബെൻസുകാരല്ലേ ആ ഞങ്ങളുടെ ബെൻസുകാർ പമ്പിന്ന് ഇറങ്ങി എന്താന്ന് പറ്റില്ല പമ്പിന്ന് ഇറങ്ങിയ വഴിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു രൂപം വണ്ടി അങ്ങ് നിന്നുപോയി ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തൊരു താമരക്കുളം ഉണ്ട് ഒരു മധ്യവയസ്കനായ ഒരു ആള് താമര പറിക്കാൻ പോയെന്നും അയാൾ കാൽ വഴുതി വെള്ളത്തിൽ വീണെന്നും അങ്ങനെ അയാളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി പെട്രോൾ തീർന്ന് വഴി മധ്യേ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളൊരു വിശ്വാസം ആളുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആളുണ്ട് ആളുണ്ട് ഇവിടെ പലപ്പോഴും മിന്നായം പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കൂടുതലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബെർമ പിന്നെ നേപ്പാൾ പേർഷ്യയിലൊക്കെ പേർഷ്യയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടവരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ മിന്നായം പോലെ കാണാൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ കാണുന്ന ദിവസം എന്തെങ്കിലും പണിയായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പണി പണി കിട്ടും എന്തെങ്കിലും പണിയായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ മിന്നായം പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിയല്ലേ ചില വികസന വിരോധികൾ ഇത് പറഞ്ഞ് പകർത്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാലത്ത് പ്രേതം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കോ നിങ്ങൾ എന്തോ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് സുഹൃത്തെ എനിക്ക് ഈ പെട്രോൾ പ്രശ്നം എവിടെയെങ്കിലും ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും ഇത് ചിലര് നമ്മളെ കണ്ണേടി കൊണ്ടും അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾ വളരാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വികസനത്തെ തടയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതിരിക്കുക ഞങ്ങളൊന്ന് വികസിച്ചോട്ടെ പ്ലീസ് ചേട്ടാ മൂന്ന് പൊറോട്ടയും ഒരു ബീഫ് കറി അപ്പോ മുന്ന ബീഫ് ഇതിൽ വരുമോ നമുക്ക് മാറ്റി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റാൻ ചേട്ടാ ബീഫ് മാറ്റി ഉള്ളിക്കറി മതി ഉള്ളിക്കറി ഉള്ളിക്കറി 